বাংলাদেশ আর বাংলাদেশের বাইরে পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে যে যেখান থেকে চ্যানেলে দেখছেন আপনাদের সকলকে সাদর আমন্ত্রণ তৃতীয় মাত্রা দেখবার জন্য প্রিয় দর্শক সাম্প্রতিক নানা বিষয় নিয়ে আলোচনার জন্য আমার সঙ্গে স্টুডিওতে রয়েছেন আমার বাবা বাস আছেন বাংলাদেশ আওয়ামী লীগের স্বাস্থ্য বিষয়ক উপকমিটির সদস্য ডাক্তার মোহাম্মদ আজম খান এবং আমার ডানে রয়েছেন বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী দল বিএনপি দলীয় সাবেক সংসদ সদস্য শানুরুল কবি শাহিন স্বাগত আপনাদের দুজনকে তৃতীয় মাত্রায় দুজনের কাছে প্রশ্ন তেপান্ন বছর বয়স বাংলাদেশের কিন্তু এখনও পর্যন্ত অনেকেই মনে করেন যে গণতন্ত্র এখনও বাংলাদেশে অধরা ধন্যবাদ জিলুর ভাই আমি প্রথমেই চ্যানেল আয়ের অগত অগণিত দর্শক শ্রোতাদের ঈদের শুভেচ্ছা এবং বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা জানিয়ে শুরু করছি গণতন্ত্র এক একজনের কাছে এক এক রকম তবে যেটা হলো মানে গ্রহণযোগ্য জনগণের কল্যাণের জন্য যেটা জনগণ ভালো থাকবে সুখে শান্তিতে থাকবে এবং তাদের গণতান্ত্রিক অধিকারগুলো প্রয়োগ করতে পারবে সেটাই গণতন্ত্র কিন্তু পৃথিবীতে বিভিন্ন দেশে বিভিন্নভাবে এই গণতান্ত্রিক চর্চাগুলো হয়ে আসে তবে অতি সম্প্রতি একটা সার্ভেতে দেখা গেছে যে আমাদের দেশে সবাই মনে করে বেশিরভাগই মনে করেন যে শুধু ভোটটা হলো গণতন্ত্রের প্রতীক আসলে সেটা একটা সার্ভে থেকে গেছে সেটার পার্সেন্টেজটা টেন টু থার্টিন পার্সেন্ট এই গণতন্ত্রের জন্য যে ইয়েটা মানে ভোটের ব্যাপারটা ছাড়াও হয়তো ভোট আর বাকিগুলো মানে আর্থ সামাজিক অবস্থা তারপরে মানুষের মানব অধিকার মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার মানুষের চাওয়া পাওয়া হ্যাঁ যে যে মৌলিক অধিকারগুলো আছে এইগুলো যখন প্রতিষ্ঠিত হয় একটা দেশে তখন সেখানে একটা গণতান্ত্রিক আবহাওয়া তৈরি করে তবে একটা কথা হলো যে শাইন ভাই হয়তো অনেক রকম কথা বলবেন গণতন্ত্র নিয়ে আমি একটু অ্যাডভান্সই বলি গণতন্ত্রটা কিন্তু মানে একতরফাভাবে মানে হয় না সারা পৃথিবীতেই সব জায়গায় আছে দেখা যায় যে গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠিত মানে প্রাতিষ্ঠানিক রূপে দাঁড় করানোর জন্য সবার একটা মানে সামগ্রিক মানে সার্বজনীন একটা সহযোগিতার প্রয়োজন হয় কিন্তু আমাদের দেশে একটা দীর্ঘটায় সময় দেখবেন জুল্লুর ভাই যে সামরিক শাসন চলেছে তারপরে সামরিক কায়দায় বিভিন্নভাবে মানে দেশ শাসন হয়েছে এই সব করতে করতে মনে করেন যে প্রায় তেইশ চব্বিশ বছর বা পঁচিশ বছরের মতো পার হয়ে গেছে আর আমরা হয়তো তেপ্পান্ন বছরে যেটা আঠাশ বছরের মধ্যে বিশেষ করে অনেকেই যে নাইনটি ওয়ানের পরে নির্বাচন পর থেকে একটা আলাদা গণতান্ত্রিক ধারাকে মানে ধারণ করতে হবে কিন্তু দেখা গেল কি যে আমাদের মানে প্রতিপক্ষ রাজনৈতিক দলের সব সর্বদাই একটা অবস্থান থাকে যেনতনভাবে ক্ষমতায় আসতে হবে হ্যাঁ কিন্তু এইটা কিন্তু মানে এই জনগণের কল্যাণের জন্য সেটা নয় মানে সামগ্রিক কল্যাণ বলছি আমি শুধু খালি নির্বাচন বা ভোট জনতনভাবে ক্ষমতায় আসাটা সমস্যা কিন্তু জনতনভাবে চেষ্টা করা থাকাটার মধ্যে প্রবলেম নাই না না সেটা সেটা জনতনভাবে ক্ষমতা কখনো থাকা যায় না আমি জেলুভাই খুব স্পষ্টভাবে বলতে পারি পৃথিবীতে মানুষ বিশেষ করে যে বাঙালি জাতি বীরের জাতি আপনি আপনি দেখেন বাহান্নর ভাষা আন্দোলনের সময় সারা পৃথিবী এই ইউরোপ আমেরিকা যেখানে না যেই সব দেশে গণতন্ত্রের আমার প্রতীক হিসাবে আমরা ধরে বিভিন্ন রকমের চর্চা করি সেই দেশগুলো অবাক হয়ে গিয়েছিল যে এই নিরস্ত্র বাঙালি হ্যাঁ এই অস্ত্রের মানে পৃথিবীর চৌখোস তখন পাকিস্তানি সেনাবাহিনী খুব চৌখোস সেনাবাহিনীর সামনে রাস্তায় নেমে গেছে এবং অকাতরে গুলি খেয়ে মারা যাচ্ছে তারপরে তাদের মিছিল এবং তাদের মানে অগ্রযাত্রা থামাতে পারছে না সে সেই বাঙালি জাতি যেটা নাকি একটা সুশিক্ষিত মানে সামরিক শক্তির বিরুদ্ধে হ্যাঁ সংগ্রাম করে দেশ স্বাধীন করেছে কোনো রকম মানে সামরিক প্রস্তুতি ছাড়া হ্যাঁ যাই হোক ভারত আমাদেরকে সহযোগিতা করেছে একটা পর্যায়ে যে তারপরও মানে যে দেশই সাহায্য সহযোগিতা করুক কিন্তু সে ওই দেশের জনগণ যদি মানে এক কাতারে না এসে ওই মানে মানে যুদ্ধটা না করতো তাহলে কিন্তু এত সহজে মানে স্বাধীনতা পাওয়া যেত না তো সেই জাতি যে জাতি মানে উনসত্তরের গব্য গণ অভ্যুত্থান দেখেছেন হ্যাঁ একাত্তরের নির্বাচন দেখেছেন হ্যাঁ পুরা অন্য একটা দেশীয় শাসনের বিরুদ্ধে এ দেশে নির্বাচন করে কিভাবে সত্তরের গণ আন্দোলনের পরে যে একাত্তরের নির্বাচনের কি হয়েছে অবস্থানটা সেটা এই এদেশ এ যেতে এদেশের মানুষের সেই উইল পাওয়ারটা বা সেই 
শক্তিটা কিন্তু সর্বদাই আছে যখন মানুষ দেখবে যে এই আপনি যেটা বললেন যে অনেকেই এই কোশ্চেনটা করেন যে আমরা মানে জেনতনভাবে ক্ষমতায় আসি অ্যাকচুয়ালি জেনতনভাবে কখনো ক্ষমতায় বেশি দিন টিকে থাকা যায় না সেটা দুই চার বছর হ্যাঁ না সেটা বলতে অনেক আমি কিন্তু অনেকেই বলছি হ্যাঁ অনেকেই এই জন্য বলেছি কিন্তু সেটা না সেটা যদি হতো তাহলে আমাদের এই আওয়ামী লীগ সরকার তথা জনতি শেখ হাসিনা কখনোই ক্ষমতায় আসতে পারত না বরং আপনি বলতে পারেন যে অগছালো জেনতনভাবে মানে আন্দোলন বিরোধী দলের জেনতন অবস্থান হ্যাঁ মানে একটা সুষ্ঠু ধারাবাহিকভাবে যে তারা অবস্থান নেবে আজকে আপনি দেখবেন নাজুলুর ভাই আমাদের আওয়ামী লীগের মধ্যেও আমাদের মাঝে মধ্যে আমাদের দলের সাধারণ সম্পাদক সহ হতাশ হন যে আমাদের এই দলের মধ্যে অনুপ্রবেশকারীরা হ্যাঁ ঢুকে গেছে সুবিধাবাদী লোকজন ধান্দাবাদী বাদী লোকজনগুলো ঢুকে গেছে অরিজিনাল যারা আমরা একদম ছাত্রলীগ করে এত দিন পর্যন্ত আজ চল্লিশ বছর পর্যন্ত রাজনীতি করে আসছি আমরা কিন্তু গ্র্যাজুয়ালি ওদের দ্বারা কোনটা হয়ে যাচ্ছি কেন কারণ আমরা একটা সুসংগঠিত বিরোধী পক্ষ পাচ্ছি না আমরা রাজনীতিটা করব কার সাথে এখন আমাদের নিজেদের সাথে রাজনীতি করতে হচ্ছে নিজেদের সাথে নিজেদের ইলেকশন করতে হচ্ছে মানে আমরা কোন অবস্থায় আসি আরো শুরু হবে সুবিধা হবে মিস্টার শাহিনের বলবার পরে যে আমার প্রশ্ন ছিল অধরা গণতন্ত্র এবং মিস্টার আজম খান বলছেন যে গণতন্ত্রটাতে আসলে একতরফা হয় না এবং মোটামুটিভাবে দায়টা তিনি বিরোধী শক্তির উপরে বা দলের উপরে চাপাচ্ছেন ধন্যবাদ দিলীপ ভাই ধন্যবাদ আজম ভাইকে আজকের এই তৃতীয় মাত্রায় আমাকে আমন্ত্রণ করার জন্য চারিদিকে ভয় আতঙ্ক আর অভাব অনটন এর ভিতরেও আমাদের মুসলমানদের জন্য সবচেয়ে বৃহৎ উৎসব ঈদুল ফিতরের শুভেচ্ছা এবং বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা যে কথাটা উনি বললেন যে উন্নয়ন এবং গণতন্ত্র এটা কিন্তু আজম ভাইয়ের বা আমাদের দেশের প্রধানমন্ত্রী উনি কিন্তু বহু আগেই বলছেন উন্নয়ন আগে গণতন্ত্র পরে উনি কিন্তু বেশ অনেক বছর আগে কথাটা বলছেন আপনারা নিশ্চয়ই মনে আছে তো ওনারা তো গণতন্ত্রে বিশ্বাস করে না উন্নয়নের কথা বলে যে উন্নয়ন আগে গণতন্ত্র পরে তা আমাদের দেশের গণতন্ত্র তো বর্তমান তো ওই যে নর্থ কোরিয়ান স্টাইলের গণতন্ত্র চলতেছে দমন পীড়ন নিপীড়ন হত্যা গুম জেল জুলুম নির্যাতন মামলা হামলা তার অভাব এই দেশে মানুষের কাছে নাই মানুষ আজকে পঞ্চাশ লক্ষর উপরে মামলা ওনারা করে রেখেছেন আমাদের দলের নেতা কর্মী বিভিন্ন পর্যায়ের নেতা কর্মীদের বিরুদ্ধে এই এইভাবে ওনারা দমন পীড়ন করে নর্থ কোরিয়ার স্টাইলে ওনার গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে চায় আর গণতন্ত্র একতরফা হয় না এটা তো কথা ঠিকই বলছেন উনি গণতন্ত্র একতরফা হবে না কারণ এখানে তো ওনারা তো একতরফা ছাড়া অন্য কিছু চিন্তা করে না কারণ ওনারা তো চায় সব কিছু একতরফাই না হলে আজকে দেখেন বর্তমান পরিস্থিতি পরিবেশে যে আজকে মানুষের ভিতরে কি আতঙ্ক আজকে মানুষের ভিতরে কি ভয় রোজার মাসে আপনার যে মানুষের যে একটা অভাব হাহাকার সেটা আপনি গ্রামগঞ্জে গেলে বা ঢাকা শহরে আপনি রিক্সায় চললে সিএনজিতে চললে বা বিভিন্নভাবে সাধারণ মানুষের কাছে গেলে আপনি সেটা বুঝতে পারবেন যে কি অবস্থায় আছে বর্তমান আমাদের দেশের মানুষ একটা গণতান্ত্রিক ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য ওনারা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন কথা বলতেছেন যে ওনারা আমরা গণতন্ত্র ধারাবাহিকতা রক্ষা করার জন্য আর পিছন দিয়ে ওনারা শত শত লক্ষ লক্ষ মামলা করতেছেন হাজার হাজার নেতাকর্মী জেলে নিতেছেন এই পর্যায়ে আপনি দেখেন এই বছরই কতজন বিএনপির নেতা জেলখানায় মারা গেছেন ঠিক তেমনিভাবে কতজন এখন বর্তমানে অসুস্থ অবস্থায় আছে যে এই আটাই এই আপনার যে গত সাত জানুয়ারি নির্বাচন উপলক্ষে আমাদের সিনিয়র মহাসচিব থেকে শুরু করে যে সবাইকে জেলে পুরে এবং সেখানে বলছেন ওনারা ওনাদের সিনিয়র নেতা বলছেন যে আমরা বলছি যে ইলেকশানে আসো এক রাত্রের মধ্যে সব আমরা ছেড়ে দেব কথাটা তো ওনাদের মুখের কথা বলছেন না তো সুতরাং 
ওনারা এই দমন পীড়ন জোর জবস্তির মাধ্যমে যেভাবে একটা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ক্ষমতা থাকার জন্য এই কাজই ওনারা আজকে থেকে না ওনারা শুরু থেকে করে যান শুরু থেকে আমি বলতেছি মানে দেশের স্বাধীনতা পরবর্তী সময় থেকে ওনারা যখনই ইলেকশনের নামে একটা সিলেকশন করেন সেটা আমরা ওই তেহাত্তরের নির্বাচনও দেখেছি আপনার এরপর এই যে আট সালের পরে থেকে এই পর্যন্ত ওনারা চোদ্দো সালে বলেন আঠারো সালে বলেন এখন এই চব্বিশ সালে বলেন একই কায়দায় ওনারা করে যাচ্ছেন সুতরাং এই যে উনি যেটা বলছেন যে এইভাবে সরকার টিকে থাকতে পারে না সেটাও বাস্তবতা সেটাও বাস্তবতা বর্তমান সরকার তো তার হাতে কিছু নাই তার বর্তমান সরকার হাতে তার 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 ক্ষমতা তো সরকারের হাতে দলের কাছে না বর্তমান যে বিরোধী দল মানে বিরোধী দল কার সঙ্গে লড়তেছে সরকারের সাথে লড়তেছে সরকার মানে প্রশাসন সিভিল প্রশাসন বলে মিলিটারি প্রশাসন বলে সব প্রশাসনের কাছে আজকে ক্ষমতা সেই ক্ষমতা আজকে তাদের মাধ্যমে আজকে বর্তমান সরকার ক্ষমতায় টিকে আছে এই কয়দিন আগেও তো আমরা দেখলাম যে এই আইন শৃঙ্খলা বাহিনীর আমাদের পুলিশ বাহিনী প্রধানের যে একটা ফিরিস্তি আমরা দেখলাম বিভিন্ন পত্র পত্রিকার মাধ্যমে বিভিন্নভাবে দেখলাম যে ওনার না পত্র পত্রিকায় কিন্তু লেখা নেই আমি আপনাকে রেফারেন্স দিচ্ছি পত্রিকায় আসছে এবং একটা চ্যানেলে সুস্পষ্ট ভাবে খবরের নিউজের হেডলাইন করছে তো উনি তো বহাল তবিয়তি আছেন কারণ তাদের মাধ্যমে আজকে সরকার ঠিক আছে বলতে গেলে তো ওই যে আমার ওই যে বঙ্গবন্ধু বলছিলেন না যে সাড়ে সাত কোটি মানুষ আট কোটি কম্বল আমারটা গেল কোথায় তাই না তো এরকম উনি মানুষে পায় সোনার খনি আমি পাইছি সোনার খনি তো এগুলো কথা তো ওনার প্রধানাদের কথা সুতরাং এগুলো তো ধারাবাহিকতায় আসছে এটা তো একটা ধারাবাহিকতা আছে এইভাবেই কিন্তু ধারাবাহিকতায় চলতেছে আজকে দুশো পরিবারের কাছে বাংলাদেশ জিম্মি এবং এই দুশো পরিবার বর্তমান সরকারের আত্মীয় স্বজন সবাই বেশিরভাগই বেশিরভাগই আপনার এই যে আপনার কি বলেন এই ইসলামী ব্যাংক থেকে তিরিশ হাজার কোটি টাকা গায়েব হয়ে গেল এভাবে হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ কোটি টাকা গায়েব হয়ে যাচ্ছে ব্যাংকের ব্যাংকে আজকাল ব্যাংকের যে অবস্থা কতগুলো ব্যাংকে আপনার এখন একত্রিত করার জন্য প্রক্রিয়া চলছে আজকে আপনি দেশের যে আমাদের মাথা পিছু ঋণের বোঝা তিন বছর আগে ছিল এক লক্ষ টাকা তিন বছর আজকে তিন বছর পর ঠিক তিন বছর পরে এটা হয়ে গেছে দেড় লক্ষ টাকা মানে ফিফটি পারসেন্ট আমাদের ঋণের বোঝা বেড়ে গেছে আমরা এই বিদেশি ঋণ শোধ করতেছি আবার ঋণ করা বিদেশি ঋণ শোধ করতেছি আবার ঋণ করা শোধ করতেছি এইভাবে আপনারা জোরজবস্তি করা এইভাবে সরকার জোরজবস্তি করে এইভাবে মানুষকে আমাদের জিম্মি করা আজকে যে যে অবস্থা তো করতেছে এইভাবে আমার মনে হয় না যে ওনারা এইভাবে বেশি দিন আর এই রাষ্ট্র পরিচালনা করতে পারবেন এই এত করাপশন নিয়া এত দুর্নীতি নিয়া এত দুর্নীতি কেন পারবেন না কেন পারবেন না কে তাদের বাধা কে তাদের আটকাবে বা কে তাদের সরিয়ে দেবে সেটা আপনার কাছ থেকে আমি শুনতে আসছি তার আগে ডাক্তার মমতা আজম খান আমি শুধু মানে কয়েকটা প্রসঙ্গ তুলেছেন এগুলোর একটু উত্তর দিচ্ছি ভয় আতঙ্ক অভাব অনটন অভাব অনটন চারিদিকে হ্যাঁ চারিদিকে বলছেন অ্যাকচুয়ালি আপনারা যদি এই মানে ভালো করে মানে রাজনীতি করেন রাজনীতি করতে চান তাহলে আপনার ক্ষুদ্র গণ্ডির মধ্যে বসে থাকলে হবে না ভয় আতঙ্ক হ্যাঁ যারা দুর্নীতিবাজ যারা সন্ত্রাসী তাদের ভয় আতঙ্ক আছে আর অভাব অনটন যেটা সেটা আমরা একদম অস্বীকার করছি না যে আমাদের দেশে অভাব অনটন নাই তবে সেটাকে গভর্নমেন্ট কন্টিনিউসলি অ্যাড্রেস করে যাচ্ছে আপনি এই যে আপনি যেটা বললেন যে এই রোজার মাস চলে গেছে রোজার মাসে আপনি দেখেছেন যে আমাদের সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয় কিভাবে মানে 
এই বাজারকে কন্ট্রোল করার জন্য দৌড়ঝাঁপ করেছে বিদেশ থেকে মাল কেনার বা বন্দোবস্ত করেছে মানে সর্বোচ্চ চেষ্টা করেছে এক কিছু প্রবলেম কিছু হচ্ছে আপনি যেটা বলেছেন হ্যাঁ মানুষের নৈতিক চরিত্রের অবস্থানটা অনেক চেঞ্জ হয়ে গেছে আমাদের দেশের একটা সংখ্যক লোকের নৈতিক চরিত্র খুব বাজে অবস্থায় তৈরি হয়েছে কারণ আপনার রোজার মাস আসলে যেখানে আপনার ডিসকাউন্ট দেবে ফিফটি পারসেন্ট ফোর্টি পারসেন্ট সিক্সটি পারসেন্ট সারা পৃথিবীতে যে ফেস্টিভ্যালগুলোতে দেয় সেখানে উল্টো আমাদের দেশে একদম আমরা মানে পাঞ্জাবা পাঞ্জাবি পরে টুপি পরে দোকানে দাম বাড়িয়ে দিয়ে বসে আছি বসে বসে দাম বাড়িয়ে দিয়ে সে টাকা কালেক্ট করতেছি এটা অ্যাকচুয়ালি মানে মানুষের তারপরে কিন্তু মূল্যবোধের সমস্যা হয়েছে তারপরও সরকার সর্বোচ্চভাবে চেষ্টা করেছে এবং এই সর্বোচ্চভাবে চেষ্টা করার জন্যই আপনি যেটা বললেন অভাব অনটন এই এখন আপনি দুই কোটির উপরে পরিবার সেই অভাব অনটনের জন্যই তারা ওই কার্ডের মাধ্যমে কিন্তু রেগুলার চাল এবং তেল পেঁয়াজ চিনি এগুলো নিচ্ছে এবং আরও অনেক রকমের আপনি জানেন যে এই যে মানে বৃদ্ধ ভাতা তারপরে বিধবা ভাতা তারপরে আপনার এই যে মানুষকে ঘর করে দেওয়া হ্যাঁ আওয়ামী লীগ সরকার কিন্তু জননীতি শেখ হাসিনা কন্টিনিউ যে দেশের দুঃখী মানুষের মুখে হাসি ফোটানোর জন্যই কাজ করে যাচ্ছে এবং এই অভাবনটন যেটা বলেন এবার সাথে আমি বলি সাইন ভাই আপনি অভাবনটন বলেন নিশ্চয়ই আপনিও মাঝে মাঝে দু একবারে ইত্যাদির বাজারে গিয়েছেন গত এই রোজার মধ্যে হ্যাঁ মানুষের যেটাই যেই যেই দোকানে যেটাই বানাচ্ছে ইত্যাদি আগে সব শেষ হয়ে যাচ্ছে কি অদ্ভুত এর গত বছরে একটা জিনিস দেখে একটা ফাইভ স্টার হোটেলে আশি টাকা কেজি আশি হাজার টাকা কেজি জিলাপি বানাইছে মানে লোকজন বিকালে পাঁচটার আগে যায় ধরে সব সব শেষ হয়ে গেছে মানে মানে যে যদি যদি ওই রকম অবস্থায় গলিতে অলিতে গলিতে সমস্ত জায়গায় ইত্যাদির এই আইটেমগুলো করা হচ্ছে সব জায়গায় কিন্তু বিক্রি হয়ে গেছে মানুষের আর্থসামিক অবস্থার পরিবর্তন হয়েছে হ্যাঁ কিছু অভাব অনটন হচ্ছে সেটা দেখতে হবে সারা পৃথিবীর অর্থনৈতিক অবস্থাটা কি সারা পৃথিবীতেই কিন্তু সমস্ত জিনিসপত্রের দাম বেড়ে গেছে এবং আপনি যদি কোনোভাবে ইংল্যান্ডে খোঁজ খবর নেন সেখানে মানুষের অবস্থা খুবই খারাপ আপনি নাইনটি নাইন সেন্টের এক এক প্যাকেট ডিম এখন আমেরিকা তা আট ডলার দিয়ে কিনে খেতে হচ্ছে নাইনটি নাইন সেন্টের একটা ব্রেড ছয় ডলার দিয়ে কিনে খেতে হচ্ছে সারা পৃথিবীতেই এই ইউক্রেন রাশিয়া রাশা যুদ্ধের কারণে আপনার এই অর্থনৈতিক ক্রাইসিসগুলো তৈরি হয়েছে আর আপনি যেটা বললেন আমি আবার ওই পরে ব্যাংকের কথা পৃথিবীর সর্বোচ্চ শক্তিশালী অর্থনীতি দেশ আমেরিকা এবং সারা পৃথিবীর মোরল আমেরিকা তারা সারা পৃথিবী চালায় সেই সেই আমেরিকার খোদ আমেরিকার ব্যাংক একটা দেউলিয়া হয়ে গেছে হ্যাঁ তারপরে সেটাকে তো কোনোভাবেই রক্ষা করতে পারে না আরও যখন আট দশটা ব্যাংক দেউলিয়া হওয়ার পথে তখন এই যে ঋণের কথাও যেটা বললেন তখন চায়নার কাছ থেকে ঋণ নিয়ে এই আমেরিকা প্রায় ঋণ খেলাপি হয়ে যাবে সেটা চায়নার কাছ থেকে কত দুই না তিন ট্রিলিয়ন ডলার মানে ঋণ নিয়ে সেটাকে ম্যানেজমেন্ট করেছে হ্যাঁ জিনিসগুলো বুঝতে হবে যে অর্থনীতির চাকা ঘুরিয়ে রাখতে হলে এই যে যে সারা পৃথিবী এখন এই গ্লোবাল পৃথিবীটা গ্লোবালি চলে তো এই ঋণের যে সিস্টেমটা এটাকে মেনটেন না করলে ওই আপনাদের সময় যেটা ওই আমরা যদি ওই সিস্টেমে না যাই তাহলে তো আজকে পঁচিশ হাজার মেগাওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হতো না কিন্তু আজকে পঁচিশ হাজার ওয়াট বিদ্যুৎ উৎপন্ন হওয়ার জন্য আর বিদ্যুৎ থাকার জন্য দেশের অর্থনৈতিক টাকা কিন্তু ঘুরে গেছে সারা পৃথিবী এখন আমাদের দেশে ইনভেস্ট করার জন্য আসতেছে কেন আসতেছে কারণ হলো কি আপনি একটা জিনিস আমরা যেটা চিন্তা করি টেন ইয়ার্সের জন্য ইউরোপ আমেরিকা চিন্তা করে টু হান্ড্রেড ইয়ার্স ওয়ান হান্ড্রেড ইয়ার্সের মধ্যে তার যে একটা কোম্পানি এখানে ইনভেস্ট করবে হ্যাঁ সেই কোম্পানিটা কি পরে যে কি প্রবলেমে পড়বে সেটা তারা একশো বছর অ্যানালাইসিস করে যে এইখানে আমরা ইনভেস্ট করলে সেটাকে মানে আমরা সাকসেসফুল হব কি না তো এখন খোদ আমেরিকা বলেন ইউরোপ ইউরোপ বলেন বিভিন্ন দেশ আমাদের দেশে ইনভেস্ট করতেছে কারণ তাদের হিসাব নিকাশ আছে এবং এই সামনে অদ্রব ভবিষ্যতে দেখবেন সৌদি আরব বৃহৎ এই যে কক্সবাজারের দিকে এই দিকে ওরা অনেক বড় ইনভেস্টমেন্ট করতেছে চায় না বিভিন্ন রকমের প্রজেক্টের জন্য হ্যাঁ মানে প্রপোজাল দিয়ে রাখছে কিন্তু হয়ে গেল চিন্তা ভাবনা আছে এই এই হলো গেল আর আপনি যেটা বললেন যে নর্থ কোরিয়ান স্টাইলে দেশ চলতেছে হ্যাঁ আপনারা মানে ক্ষণে ক্ষণে ইউরোপ আমেরিকার এই তাবে দাঁড়াইতে ক্ষমতা যেতে চান আর তাদের অবস্থান বা তাদের চিন্তা ধারণার সাথে আমি আমি একটু বলি নর্থ কোরিয়ানের ইলেকশনের সময় যে ভুয়া পর্যবেক্ষক আনছিলেন 
सर्वोच्च बिक्री है प्रथम आलो एवं तरह पाठक सबसे बसि आपने जस्ट जो निविड़ भाव से ही प्रथम आलो पत्रिका पढ़ें तेल मानी से योलो जार्नलिजम बेपार देखें जो हेडलैन क्यों दिसे और भरे वर्णनागुलो लास्ट पेजे जो वर्णना की आसे तो यो हो मानुष देशर मानुष प्रथम जेटा हेडलैन आटे देखे एक मानसतिक एक चेन्ज कर फेले जैक नर्थ कोरियन स्टाइल आपने समय बोले नर्थ कोरियन स्टाइल जो बोलें से दुखजनक राजनीति करबनीतिक नेतारा भूल सिद्धांत ने राजनीति करते राजनीतर मठे बड़ो बड़ो कथा बोलें गणतंत्र प्रतिष्ठा करते हैं अपनार नेता भारप्राप्त चेयरमैन से बल आपनारा बेल नीबें ना कोर्टे जा खजना देवें ना टैक्स देवें ना म्यूनिसिपालिटर को टैक्स देवें ना गवर्नमेंट के टैक्स देवें ना एक डिक्लारेशन दिए मैं कि नन कपारेशन एक डिक्लारेशन दिए दिल मैं हिसाब राजनीति करते गले मैं हिसाब ही बोलता से आपनर हजार हजार नेताकर्मी जेले आपनार नेता बोलता से आने जे बेल नीते जेले जा राजनीति करते हम सठीक सिद्धांत निर्वाचन गणतंत्र रक्षा करते हैं अपनारा जो निवाचन बर्जन कर गणतंत्र रक्षा करें जनगण जदि भोट दीते भोट केंद्रे जाए तेल क्यों ही ठेकाते पर आर्मी पुलिस बोलें और एक जिलूर पे जस्ट त्रिश सेकेंड एक बोलता से हमला पुलिस आर्मी देश चला से तो अपनी राजनीति करें क्या ता जो देश चला अपने तीन दिन अपने तरह सोया फिलते पर राजनीतिविद राजनीतिक शक्ति गणतंत्र जो शक्ति यटार सम्बन्धे अपन को धारणा ही नहीं अपना नाइनटी सिक्स देखे ना गणतंत्र शक्ति मानुषर शक्ति शक्ति मानुषा बर्जन क्या टिकबे मंत्री मामला 
এসে প্যান্ডেমিক এর সময় রিস্ক নিয়ে এখান থেকে কোনো একটা টাকাও যায় ঠিক আছে তো আমি ব্রিটিশ गवर्नमेंटের টাকা আমি আপনার ওইখানের ব্যাংকের টাকা লোন নিয়ে এসে বেশি দামে বিক্রি করে আপনি একটা অভিযোগ দিলাম হ্যাঁ অভিযোগটা আমি সত্য না আপনি বলতেছেন ঠিক আছে তা আপনি আমার বিরুদ্ধে আপনি মানহানি মামলা করেন না কেন আপনি প্রতিবাদ করলেন এতটুকু কি এত বড় যে একটা আপনার বিরুদ্ধে যে এত বড় একটা অন্যায় করেন আপনি এগুলো হলফনামাতে নাই আপনি আপনি তাদের বিরুদ্ধে তো একটা পদক্ষেপ নিলেন না আমি বুঝলাম না আমি বুঝলাম আমি আমি আপনাকে ক্লিয়ারলি বললাম না না আপনি আপনি বুঝলেন না गवर्नमेंटের টাকা কারণ যারা যারা শুনেন যারা এই রিপোর্টটা প্রকাশ করছে জাবেদ সাহেবের একটা আন্তর্জাতিক সংস্থা শাইন ভাই আপনি শুনুন এই জাবেদ সাহেবের আমি এখন আমি বলি এই জাবেদ সাহেবের ফাদার আক্তার জামান ভাইয়ের যেই মানে সম্পত্তি সেই তার আমলেই লন্ডনে চারটি বাড়ি আছে আচ্ছা আপনি হ্যাঁ এবং শুনেন তার আমলেই নিউইয়র্কে তাদের বাড়ি আছে জিনিসটা বুঝেন সেই আমলে তাদের মানে মানে পত্রিক শুনেন তাদের পত্রিক ব্যবসা সিডনি ক্লিয়ারলি বলেছে আমি ব্রিটিশ गवर्नमेंटের কাছ থেকে টাকা লোন নিয়েছি প্যান্ডেমিকের সময় প্যান্ডেমিকের সময় লোন নিয়ে আমি ওই সময় ইনভেস্ট করেছি জমি কিনেছি বিল্ডিং করেছে এবং প্যান্ডেমিকের পরে সে একটা যেটা মনে করেন 1000 টাকা এখন আমি বলি আপনি বাড়ি मामला कर समय छियानबेटक रिपोर्ट मामला करेंटिजियल पारिवारिक भाव हम जब तो बड़ो एक तरह करलो ना नम्बर वन आपने जे भोट केंद्र कथा बोलें भोट केंद्र तो मानुष की कत पार्सेंट है कत जन भोट जाए कत भोट भोटर बेपारे मानुष को आग्रह नहीं भोटर बेपारे को आग्रह नहीं है साधारण मानुष को आग्रह नहीं है बोले भोट दिए कि भोट देवर दरकार की भोट दिल लाभ की मैं भोटे ये भोटे पाँच पार्सेंट सात पार्सेंट भोट पड़े সেটা বানায় ফলে তিরিশ পার্সেন্ট চল্লিশ পার্সেন্ট পঞ্চাশ পার্সেন্ট বানায় ফলে যে এইভাবে তো আমি যেটা বলতেছিলাম আপনাকে যে আপনি যে বিদ্যুতের কথা বললেন বিদ্যুৎ এখন 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 আমি আমি আমার নাম্বার দিই এলাকা আপনি ফোন দিয়ে জানেন যে বিদ্যুৎ আছে নাকি আমি আজকে এই আমি সন্ধ্যায় আসছি ঢাকায় আসে আপনার এখানে আসলাম এখন আঠারো ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকে না আমি বললাম আপনি 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 দেখেন এটা विद्युत तो आपने बसाय बसाया विद्युत हजार हजार नब्बे हजार कोटी टाक अपनी दीते हैं ये विद्युत केंद्र बसा बसा तक मैं विद्युत सप्लाई देना तो ये जरा बोलते हैं ये सिंडिकेट सिंडिकेट तो दुश दुशो परिवार मध्य आपनी खूब बोलें ये सिंडिकेट भेगे दीब ये करब से कर सिंडिकेट कार चीनी आपने तरा चिने सरकार चिने ना तर आईन श्रृंखला बाहन आसे ना जाने ना सब ही जाने কিন্তু এই যে কয়দিন খুব হোটেল রেস্টুরায় খুব চললো এখন আবার নাই এগুলো হচ্ছে মানে সব কিছু লোক দেখানো আই ওয়াশ আই ওয়াশ কারবার সব চলে এইগুলো দিয়ে এগুলো কিন্তু মানুষের ভিতরে এখন অন্যরকম সবচেয়ে বড় জন মানুষের যখন দেয়ালে পিঠ থেকে যায় অর্থাৎ পেটে যখন খাবার না থাকে তখন কিন্তু মানুষ তখন আর কোনো পথ দেখে না যে আপনি যেটা বললেন যে এই যে আমি বললাম যে আজকে তিন বছরে আপনি আমাদের মাথা পিছু ঋণের পূজা ফিফটি পারসেন্ট पंचाश शतांश बेड़े गई हमें ऋण शोध करते ऋण कड़ा तो ये एगुल देखा जा श्रीलंका जे रखम हाफ पैंट पड़ा पला छो तो एरक होते देशे ए रकम होते बुझेन ना तो ये विषयगूल कारण तरह जमन पीड़न नीति नर्थ कोरिया नर्थ कोरिया तो नर्थ कोरियन स्टाइल तो 
হচ্ছে না তাদের দমন পীড়ন নিয়ত কথা 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 বলা যাবে না আপনার সভা সমাবেশ করা যাবে না আপনার কোথাও এই দাঁড়ায় সাতজন পাঁচজন কথা বলা যাবে না এই এই ধরনের কিছু হইলে আপনার গুম খুন মামলা এই ধরনের কারবার করা আজকে মানুষের ভিতরে একটা ইয়ে ভয় আতঙ্ক সৃষ্টি করছে যার দরুন মানুষ আজকে এই ত্রাহি ত্রাহি ভাবের ভিতরে তারা চাচ্ছে এই যে বর্তমান যে অবস্থা আমাদের সরকারে যে আমাদের যে মানে মূল মানুষের যে এই যে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি থেকে শুরু করে সব কিছু এই বিষয়গুলো এবং এই যে অভাব অনটনের বিষয়গুলো সামনে খুবই প্রকট আকারে ধারণ করবে এবং হয়তোবা এরকম শ্রীলঙ্কার মতো একটা ঘটনা ঘটতেও পারে এই একতরফা গণতন্ত্রের ভবিষ্যৎ আসলে কি আসলে এটা নিয়ে আমরাও চিন্তিত আপনি আমি কিন্তু অনেকবার বহুবার এখানে বলেছি হ্যাঁ যদি শক্তিশালী একটা বিরোধী পক্ষ না থাকে কিন্তু বিরোধী দলকে শক্তিশালী করবার বিপরীতে দাঁড়িয়ে আপনারা বিরোধী দলকে শক্তিহীন করবার চেষ্টায় লিপ্ত এই অভিযোগ আপনাদের তাদের রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের ভুলের কারণে তারা তাদের কিন্তু বিএনপি আপনার যথেষ্ট কর্মী বাহিনীর সাপোর্টার আছে কিন্তু নেত্রী নেতৃত্বের মানে সিদ্ধান্তহীনতা এবং সিদ্ধান্ত সঠিক সিদ্ধান্ত না নেওয়ার কারণেই কিন্তু আপনার এই পরিস্থিতিগুলো তৈরি হচ্ছে যেটাতে আমরাও চিন্তিত যে আমরা আমরা রাজনীতিটা করব কার সাথে হ্যাঁ যেভাবে আপনি যেটা বললেন যে এই যে গণতন্ত্রহীনতা গণতন্ত্রহীনতাটা কিন্তু যারা গণতন্ত্রকামী যারা ঘন গণতন্ত্রকে প্রতিষ্ঠা প্রতিষ্ঠিত করতে চায় প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দিতে চায় তারা কিন্তু চিন্তিত কারণ হলো যে আমাদেরকে আমাদের একদম অ্যাপসলিউটলি সরকার সব কিছু সঠিক কাজটি করবে সেটা ঠিক না কিন্তু একটা পক্ষ থাকতে হবে তারা চোখে আঙুল দিয়ে দেখে দেবে যে এই কাজটা সঠিক হচ্ছে না হ্যাঁ তখন কিন্তু সরকার তখন এই তটস্থ হয়ে সেটা করবে আপনি দিদি আপনার দুর্ভাগ্য আমাদের জাতির দুর্ভাগ্য আপনার সুশীল সমাজ বলেন হ্যাঁ সুশীল সমাজও দুই ভাগে বিভক্ত আমরা কোথায় আছি সুশীল সমাজ থাকবে একজন কিছু লোক থাকবে যাদের কথা পুরো জাতি নড়ে চড়ে বসবে হ্যাঁ আমরা সেই ধরনের লোক পাচ্ছি না সেই ধরনের মানে নৈতিক নৈতিকতা সম্পূর্ণ লোক আমরা পাচ্ছি না ওই সেটাও দুই ভাগে বিভক্ত তো এখন আমাদের এই যে যে যেটা বললেন গণতন্ত্র গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা মানে প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পেতে হলে সবারই কাজ করতে হবে তবে হ্যাঁ আমাদের সরকার তথা জননৈতিক শেখ হাসিনা কিন্তু ট্রাই করছে চেষ্টা করছে কিন্তু রাজনৈতিকভাবে এমন এমন ভুল সিদ্ধান্ত বিরোধী পক্ষগুলো নিচ্ছে যে যেটাতে যেটাতে আমাদের মানে গণতন্ত্রের জন্য কিছু ক্ষতিকর দিক হইল এক সময় যে এই প্রাতিষ্ঠানিক রূপ পাবেই আপনার আমি তো একটু আগে যেহেতু উদাহরণ দিয়েছি যে ইউরোপ আমেরিকার কথা আমেরিকাতেও আপনার এই গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করার জন্য এক সময় গৃহযুদ্ধ পর্যন্ত হয়েছে তো এগুলো মানে এই এই ঘাত প্রতিঘাতের পরে কিন্তু এক সময় হবে এখন আমি বলি যে আপনি বলছেন যে এ দেশের জনগণ ভোটের ব্যাপারে আগ্রহী না ভাই ভোটের ব্যাপারে আগ্রহী না তারপরে আপনাদের আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে আগ্রহ হারিয়ে ফেলেছে কেন সেটা সেটা আপনারা অ্যানালাইসিস করেন আপনারা খুঁজে বের করেন আপনারা ভোটে আসবেন না তো এখন আওয়ামী লীগের একজন ক্যান্ডিডেট দাঁড়িয়ে আছে এই দেশে যেহেতু দুইটা আমি একটু আগে বললাম দুই ভাগে বিভক্ত হয়ে গেছে তো এক আওয়ামী লীগের একজন ক্যান্ডিডেট দা তার এগেনস্টে কোনো ক্যান্ডিডেট নেই ওই যে একজন সকালে যে কষ্ট করে ভোট দেবে ছুটি পাইছি ঘুমাই যে ওইটা তো ক্যান্ডিডেট তো একজনই আর কোনো শক্তিশালী কোনো ক্যান্ডিডেট আমি ভোট না দিলেও সে ভোট পাবে যার জন্য ভোট পার্সেন্ট কমে যাচ্ছে এক নাম্বার আর দুই নাম্বার হইল আর্থসামাজিক অবস্থা যখন পরিবর্তন হয় তখন মানুষের এমনিতেই ভোটের প্রতি একটু আগ্রহ সারা পৃথিবীব্যাপী কিন্তু এটা আগ্রহ কমে যায় আপনি দেখেন যেখানে নাকি একদম সুপ্রতিষ্ঠিত গণতন্ত্র আছে সেখানেও তো এই পঁচিশ বাইশ আঠারো উনিশ এর বেশি ভোট কাস্ট হয় না যেখানে আপনি এক মাস ভোরে ভোরে ভোট দেওয়ার সুযোগ থাকে সেখানেও আপনার তিরিশ পার্সেন্ট ভোট কাস্ট হয় না যে সাধারণত উন্নত দেশগুলোতে আপনার আমাদের ওই ওই দিকেও না যান আমাদের জাপানে যান জাপানে আপনার নির্বাচনে ও কুই লোকজনে মানে নাইনটি পারসেন্ট জনগণ জানেই না যে মন্ত্রিসভায় কে কে আছে আমাদের তো জনগণ মানে ইয়ে কিছু রাজনৈতিক সতচন তার প্রত্যেকটা মন্ত্রীর নাম জানে হ্যাঁ তো ওরা ওরা শুধু মানে প্রধানমন্ত্রীর নাম জানে আর তাও সবাই জানে না ফিফটি পারসেন্ট জানেই না হ্যাঁ বর্ধিত যাই না হ্যাঁ বলে যে দেশ যারা ওই রাজনীতি করবে তারা দেশ চালাক আমরা কাজ করার আমরা কাজ করি আমার দেশ উন্নত করতে হবে তো যাই হোক সেটা হলো সবাইকেই মানে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য সবাইকে আগে আসতে হবে আপনার সুনির্দিষ্ট 
মানে প্রপোজাল বা জনগণের সামনে তুলে ধরতে হবে এখন হচ্ছে যেটা আগ্রহ হারিয়ে ফেলছে এ আপনারা আগ্রহ তৈরি করার কোনো পদক্ষেপই নিচ্ছেন না আপনাদের একই কাজ এটাই আচ্ছা এক এখন গেল আপনারা যদি এইরকম একটা তৃতীয় মাত্রার মতো একটা জনপ্রিয় মাধ্যমে যদি বলেন এখনও যে আঠারো ঘন্টা বিদ্যুৎ থাকে না সাইন ভাই এটা খুব দুঃখজনক এইসব আরেকটা জিনিস আমি বলি আপনি বলছেন যে পেটে খাবার নাই মানে আপনি যেই কথাটা বলছেন একদম সঠিক কথাটা বলছেন যখন মানুষের পেটে খাবার ছিল না তখন আপনাদেরকে ক্ষমতা থেকে সরাইয়া দিছে ঠিক সেরকম পরিস্থিতি যদি হয় তাহলে আওয়ামী লীগের ক্ষমতা আমরা ভোট বর্জন করি বা ভোট বর্জন করলাম বা জনগণ জানা আজকে ওনাদের সাথে যারা চোদ্দ দল আজকে ওনাদের যে গৃহপালিত বিরোধী দল তারা কি বলতেছে এই গত নির্বাচন নিয়ে তারা কি বলতেছে ছাব্বিশটা আসন আপনি দিলেন তার মধ্যে এগারোটা আসন তার মধ্যে দয়ার উপরে পাইছেন আজকে জিএম কাদের সাহেব তো স্পষ্টই বলতেছে যে কথা বলতে গেলে জেল জুলুমের ভয় বলছে কয়দিন আগে বলতেছেন মিটিং মিছিলে বলতেছেন চোদ্দ দলের ইনু সাহেব বলছে যে কিভাবে তাকে হারানো হয়েছে এই যে আপনার ওই আরেকজন চোদ্দ দলের নেতা কি আপনার আনোয়ারসন মঞ্জু উনিও বলছেন আজকে এই যে যারা হেরে গেলে বিভিন্ন কথা বলে না না তারা বলতেছে যে কিভাবে তারা হারছে তারা স্পষ্টভাবে বলতে তারা তো মিডিয়ার কাছে বলছে আমরা তো তাদের সাথে যোগাযোগ নাই বা আমরা কথা শুনি মিডিয়ার থেকে আমরা শুনি স্পষ্টভাবে বলছে যে কীভাবে হারানো হয়েছে ইনু সাহেব বলছে না আপনার এই কাদের সাহেব বলছে না যে তার লোকজনকে কীভাবে হারানো হয়েছে আজকে কথা বলতে কথা বলতে বলে উচিত কথা বলতে গেলে আর জেল জলমের ভয় আছে এই সমস্ত কথা তো বলতেছে যাই হোক এখন যে কথাটা হচ্ছে আপনার ওই যে আপনি শেষ কথাটা যে বললেন যে পেটে যদি না থাকে তাহলে আওয়ামী লীগও থাকবে না এই কথাটা যেহেতু আপনার আপনার মুখে আসছে এবং অনেকের মুখে আসতেছে আমার মনে হয় যে সামনে এই দিন থ্যাংক ইউ সামনে এই দিন আসছে এবং এই বর্তমান সরকার যে আমাদের এই বাংলাদেশের সবচেয়ে জনপ্রিয় নেত্রী দেশনেত্রী বেগম খালেদা জিয়াকে বিনা কারণে আজকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে তাকে জেল জুলুম দিয়ে আসকে সে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়তেছেন এর 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 একটা সুরাহা জনগণ করবে এবং এই এই অন্যায়ের বিচার এই দেশের মাটিতে হবে ইনশাল্লাহ আর গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা আমরা ইনশাল্লাহ করব এবং এই জনগণকে সাথে নিয়েই যে জনগণ গণতন্ত্র অর্থাৎ ভোটের অধিকার জনগণকে ফিরে যেভাবেই হোক আনতে হবে এবং আসবে ইনশাল্লাহ ধন্যবাদ আপনি যেটা বললেন যে আমি বলতেছি চোদ্দ দল বিভিন্ন কথা বলতেছে বিরোধী দল বিভিন্ন কথা বলতেছে হ্যাঁ দেখেন একটা জিনিস আমাদের এখানে ভোটের রাজনীতিতে হ্যাঁ একটা দল হেরে গেলে আপনি জাস্ট আমি খুব একটু আগে কিন্তু বলেছিলাম একানব্বই ছিয়ানব্বই হ্যাঁ দু হাজার এই নির্বাচনগুলোতে যারা বলছে তারা আবার আপনাদের মিত্র না আমি আমি এটাই বলছি যে আমাদের কালচারটার কথা বলছি এই তিনটা নির্বাচনে হ্যাঁ একানব্বই ছিয়ানব্বই দুই হাজার এক এবং দুই হাজার আটের নির্বাচন একটা নির্বাচন দেখান যে যারা হেরে গেছে তারা অন্তত বলছে যে এই নির্বাচনটা সুস্থ হয়েছে এটা এটা আমাদের দেশের নির্বাচন আচ্ছা শুনে জোটের শরীক তাদের শরীর হ্যাঁ জোটের শরীর তো এইবার আপনি তাদেরকে আসল ছেড়ে দিচ্ছেন আমাদের দলের মন্ত্রী এমপি সিটিং মন্ত্রী সিটিং এমপি আমাদের স্বতন্ত্র প্রার্থীর কাছে এই নির্বাচন হেরে গেছে এইটাকেই গণতন্ত্র বলে আপনারা কেন যে আমি বুঝি না যে এই এইবারের নির্বাচনে মানে অংশগ্রহণ করলেন না আপনি যদি আমাদের বিরোধী পক্ষে মানে আমাদের জনগণ যদি আমাদের বিরোধী হয়ে থাকে তাহলে কিন্তু এই সুযোগটা আপনারা নিতে পারতেন আপনাদের যে সঙ্গী সাথী যারা ছিল তারা কিন্তু চাচ্ছিল এই দেশের একটা গণ মানে একদম সুষ্ঠু নির্বাচন হোক এবং জনগণতি শেখ হাসিনা চাচ্ছিল যে একজন সুষ্ঠু নির্বাচন হোক জনগণ যদি আমাকে ভোট না দেয় তাহলে আমি থাকবো না কারণ আমি দেশের জন্য যা করেছি আচ্ছা গেল এটা এখন রাজনীতি করতে গেলে রাজনীতি করতে গেলে জেল জুলুমের মানে পড়তেই হবে সেটাকে ভয় করলে চলবে না এখন বিরোধী দলের নেতা যদি বলে যে আমি কথা বলতে পারি না ভয়ে যে আমার জেল জুলুমের ভয় আছে তার তো রাজনীতি করা উচিত না কারণ হলো কি সে যদি সে যদি বলে যে আমার জেল জুলুমের ভাই রাজনীতি করতে গেলে আমার জনগণের জন্য আমি বলি রাজনীতি করতে হলে রাজনীতি করতে হলে 
জনগণের জন্য কথা বলতে হবে সঠিক কথাটি বলতে হবে দরকার হয় সেটার জন্য আমি জেল জুলুম কেন আমার ফাঁসি হলে আমি ফাঁসি আমার বঙ্গবন্ধু তার জীবনের একদম স্বর্ণ সময়গুলোতে সে জেলে কাটাইছে না সেগুলো দেখতে হবে আপনি রাজনীতি করতে গেলে জেল জুলুমের ভয় করলো আমাকে সালে আমাকে সাবাকে মেরে শুনেন হাত ভেঙে দিলে পা ভেঙে দিয়ে আমি চার মাস ক্রেসে হাসছি অথচ পরের দিন সকালে আমার নামে ছয়টা মামলা দিল হ্যাঁ আমি পঞ্চাশ টাকা এক টিচারের পকেটটা নিয়ে গেছি একজনের কাছে মোবাইল নিয়ে গেছি একজনের কি জানি ঘড়ি নিয়ে গেছি আমি নিজে আমি আমার আমি দেখাইতে পারবো না কি বলেন সাইন ভাই আমার নামে ছয়টা কেস হচ্ছে পরের দিন আমি চ্যালেঞ্জ করতে পারি যেমন সাবের হোসেন চৌধুরী আমার নামে ভাই আমি ক্র্যাশ দিয়ে ভোট দিয়ে দিয়ে যে বেল নিছি ক্র্যাশে ক্র্যাশে করে যে আমি জজ করে যে বেল নিছি অন্যায়ের বিচার একদিন হবে এবং অন্যায়ের বিচারে দেশের মানুষ মাটিতে হচ্ছে হ্যাঁ এই যে মানে আপনার পনেরোই আগস্টের অন্যায়ের বিচার আপনারা আজকে পাচ্ছেন একুশে আগস্টে গ্রেনেড হামলার অন্যায়ের বিচার পাচ্ছেন এবং আপনাদের সেই অন্যায় হ্যাঁ অন্যায় করলে তাকে অবশ্যই সাজা পেতে হবে অবশ্যই উপরে আল্লাহ আল্লাহ আছে মানুষের হাজার হাজার কোটি টাকা থাকুক লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা থাকুক আল্লাহর কাছ থেকে যে বিচার পেতে হয় সেটা পৃথিবীর কেউ আজকে পর্যন্ত কোন কেউ মারতে পারে না উপরে কোনো কথা নাই অন্যায় করলে তার বিচার হবে আর অন্যায় যদি আওয়ামী লীগ করতো তাহলে এই ষোলো বছর একটা অনুষ্ঠানে শেষ প্রান্ত সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এবং ফেসবুক এবং টুইটারে তৃতীয় লাইভ স্ট্রিমিং হচ্ছে আপনারা দেখতে পারেন টেলিভিশনের পর্দায় দেখতে না পারলে যে কোনো সময় যে কোনো স্থান থেকে ইউটিউবে তৃতীয় মাত্রা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে পর্ব বা পুরোনো পর্বগুলো আপনারা দেখতে পারেন মিস্টার শানুল গবি শাহিন এবং ডক্টর মোহাম্মদ আজম খান অসংখ্য ধন্যবাদ আলোচনা অংশ মারছেন দর্শক আমার অতিথিরা বলেছেন যে দেশে মূল্যবোধের সংকট আছে এই মূল্যবোধের সংকট রাজনৈতিক ধর্মীয় পারিবারিক সামাজিক সব ধরনের মূল্যবোধের একটা সংকট তুলেছে গণতন্ত্রের ভিত হিসেবে কাজ করে যে প্রতিষ্ঠানগুলো সেই প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করে তোলা যায়নি এবং গণতন্ত্রের প্রাতিষ্ঠানিক রূপ বাংলাদেশে দেওয়া যায়নি অনেক বিতর্ক করেছেন এই বিষয়গুলোতে তাদের মধ্যে কোনো ভিন্ন মতে এবং সবশেষে যে কথা একবারে শেষে এসে দুজন আলোচনা করেছেন যাতে তাদের মধ্যে কোনো ভিন্ন মত নেই যে অন্যায়ের বিচার এই বাংলাদেশে হয়েছে সারা পৃথিবী জুড়ে হয়েছে এবং অন্যায়ের বিচার হবেই সব সময় অন্যায়ের বিচার প্রকৃতি করে যারা সৃষ্টিকর্তা বিশ্বাস করে সৃষ্টিকর্তা করেন আর দেশের প্রচলিত বিধি বিধান অনুযায়ী তো হয় কোনো না কোনোভাবে অন্যায়ের বিচার হবেই এবং সেটাই যেন আমাদের সবার মাথায় থাকে আমাদের সঙ্গে থাকবার জন্য অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাদের সবার জন্য শুভকামনা